মালয়েশিয়ার শ্রমিক প্রেরণ নিয়ন্ত্রণকারী 10 রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেটের অনিয়ম তদন্তে গঠিত কমিটির কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট এই কমিটিকে তদন্ত শেষ করতে 3 মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন আদালত আগামী 14 নভেম্বরের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল না করলে কমিটির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন হাইকোর্ট গত বুধবার বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম দুদকের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট খুশিদ আলম খান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ছিলেন শেখ জালালউদ্দিন পরে ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম বলেন ছয় মাসের মধ্যে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল ছয় মাস পার হয়ে এখন প্রায় দশ মাস শেষ হতে চলেছে এতদিনেও প্রতিবেদন না দেয়ায় আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আদালত বলেছেন ছয় মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও দশ মাস পরও সময় চাওয়া দুঃখজনক আইনজীবী রাশনা ইমাম জানান এই অবস্থা কমিটির কার্যপরিধি ঠিক করে দিতে আদালতে আবেদন করা হয়েছে আদালত আবেদন মঞ্জুর করে পাঁচটি কার্যপরিধি নির্ধারণ করে দিয়েছেন নিউ ইয়র্কে দু সালের একুশ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় হতাহতদের স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় গত বুধবার জ্যাকসন হাইটস পালকি সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের পরিচালনায় আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি মাহবুব রহমান মাসিদুল হাসান কাজী কয়েস শরাফ সরকার ও মনসুর খান এ সময় সভাপতির ভাষণে সংগঠনের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমান একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার জন্য খালেদা জিয়া তারেক রহমান সহ তৎকালীন জোট সরকারকে অভিযুক্ত করে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান এ সময় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান প্রচার সম্পাদক আব্দুল হামিদ ফেরদুস খন্দকার ও নুরুল আমিন বাবু সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক প্রবাসী বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন তার নাম মোহাম্মদ কামাল মুস্তফা গত বুধবার সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে তিনি আহত হন জানা গেছে রান্না করার সময় সিলিন্ডারের পাইপ লিক হয়ে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে তাঁর শরীরের অনেক অংশ পুড়ে যায় পরে তাকে কুয়েতের আল সাবা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি মুস্তফার বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার আট নম্বর ইউনিয়নে তিনি মিরসরাই সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন তার দ্রুত সুস্থতা কামনায় প্রবাসী ও দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন সমিতির নেতারা সৌদি আরবে মোশারফ হোসেন নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন স্থানীয় সময় গত বুধবার মিনায় ব্রিজ থেকে নামার সময় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিলারের সাথে ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনি এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে আহতদের মক্কা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নিহত মোশারফ হোসেনের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকন্দিয়া থানার বুরুদিয়া গ্রামে তাঁর পিতার নাম ইউসুফ আলী 